особенно тема актуальна для обладательниц таких длинных волос, как у меня. У меня есть свой способ взять высокий хвост. Ну, вот такая тысячка. Шпилек понадобится мне тысяча. В общем, если вы умеете делать хвост, то вы умеете делать очень много причесок. Всем привет, ребята, вы на моем канале Стоим Лайф Лайк. Сегодня у нас будет больше девчачий выпуск, потому что это видео будет про прически. Ну, будет, короче, очень интересно. Не забудь подписаться, нажать на колокольчик и ставить лайки. Ну, а мы начинаем. В жизни каждой девочки наступает период, когда нужно уже научиться заплетаться самой. Особенно тема актуальна для обладательниц таких длинных волос, как у меня. Вау! Потому что всегда, когда я прихожу в школу вот с такими вот волосами или накрученными, короче, с распущенными, меня учительница делает. Поэтому сегодня я вам покажу несколько вариантов э -э причесок с длинными волосами, которые вы сможете сделать сами. И первое, что мы сделаем, это косичка из хвостика. И первое, что мы сделаем, это косичка из хвостика. У меня есть свой способ сделать высокий хвост, только я его называю немножко клоунским, потому что это вообще... Я же говорю, что он клоунский. Ну, а если серьезно, просто берете расческу и поднимаете волосы наверх. В общем, если вы умеете делать хвост, то вы умеете делать очень много причесок. Теперь мы из этого хвоста делаем косичечку. Кажется, что получилось нормально. Ну, хорошо. Переходим к прическе номер два. И прическа номер один превращается во вторую прическу. Для этого нам нужны только шпильки. шпильки. И как вы поняли, мы будем делать гульку. Сначала обматываем. Хотя она у меня получается такая высокая. А, ну, более-менее. Пихайся. Шпилек понадобится мне тысяча. А -а -а, она держится, божечки. Прическа номер три. Это я случайно. Это не специально. И следующая прическа это вот такие вот типа две косички, которые, кстати, очень э, проще гульки. Ну, мне так кажется. Сначала я делаю два хвостика, чтобы было проще, а потом уже вот эти косички. А оно ну, получилось вроде ровно, только почему-то здесь больше волос. Это проблема вечно. Кстати, уже еще один вариант прически очень неплохой. Два хвостика замечательных. Ну, теперь из этих хвостиков нужно заплести косичечки. Мама не заплетала, вот прям вот отсюда у меня косички вообще были вот такие короткие. Тут прям такие <смех> большие. Кстати, если делать вот так, то будет очень смешно. Будто я слониха какая-то. <смех> вот. <смех> <смех> И ладно, лучше так не делать. У меня в запасе еще две прически, сейчас я их покажу. 
Ну, эта прическа очень красивая, но вам понадобится помощь, даже я с ней не справляюсь. Э, ну, помощь, ну, небольшая, просто взять, короче, подержать одну прядку, пока, пока вы будете плести вторую. Ну, начинаем. И ее нужно э, подержать. И следующая прическа это у нас, э, ну да, и пятая прическа. И следующая прическа очень интересная. Мы сначала вот отсюда вот, вот, прилетем, тугие косички, с чем у меня проблемы. Только она должна быть очень маленькой, как я только что сделала. Я только что отпустила. Ну, эм, можно вообще-то... Это... Это. Хотя я это, это, это не буду отрезать. Ну, как бы да, зачем? Это, это была шутка. Почему у меня такая лохматая получилась? Прям как и я. И это тоже была шутка. Теперь придем вторую. Вот, вот отсюда тоже. Готово. И теперь самое интересное. Э, берем новую резинку и заплетаем хвост. Это вообще не интересно, но интересно. Да. Теперь немножечко вот так распускаем и делаем вот такая штука. И теперь запихиваем туда. Каким-то образом мы должны запихнуть туда хвост. Вот. И теперь эти косы мы должны пропихнуть туда. Вот такая вот у нас красивая причесочка получилась. Я не вижу, потому что она как бы... Я не вижу. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте подписаться, нажать на колокольчик и ставить лайки. Ну и обязательно используйте эти красивые прически куда-то на мероприятие, что ли. Школу.